পঞ্চায়েতে এগিয়ে কে কেই বা পিছিয়ে কোথায় দুর্নীতি কোথায় বা প্রার্থী নিয়ে কাটল না জট সব জানতে চোখ রাখুন পঞ্চায়েতের পাঁচ কাহর শুধুমাত্র বেঙ্গল লাইভে নমস্কার বেঙ্গল লাইভে আপনাদের স্বাগত পঞ্চায়েতের পাঁচ কাহ অনুষ্ঠানে আজ আমরা মুখোমুখি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা গাইঘাটার যুব তৃণমূল নেতা অভিজিৎ বিশ্বাস যিনি বাবুসোনা নামে অত্যাধিক পরিচিত তার কাছ থেকে জেনে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির পঞ্চায়েত প্রস্তুতি সহ গাইঘাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পঞ্চায়েতে কীভাবে শাসক দল তাদের প্রচার কর্মসূচি বা অন্যান্য প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছে সে ব্যাপারে অভিজিৎ দান আপনাকে প্রথম প্রশ্ন গাইঘাটা ব্লকে পঞ্চায়েতে আপনাদের প্রস্তুতি কেমন গাইঘাটা ব্লকে আমরা পঞ্চায়েতের প্রস্তুতি নমিনেশন দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটা বুথে মিটিং করে প্রার্থী তোলা থেকে শুরু করে সুষ্ঠুভাবে নমিনেশন জমা দেওয়া তাদের কাগজপত্র সমস্ত দলীয় সংগঠনের মাধ্যমে চেক করে ঠিকমতো নমিনেশনগুলো হচ্ছে কিনা সেইটা পর্যবেক্ষকদের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা এটা আমরা কালকে পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবেই সংগঠন করেছি সংগঠিত করেছি আপাতত নমিনেশনের আমাদের দু একটা আর বাকি আছে সেই নমিনেশনগুলো আমাদের ইমিডিয়েটলি সোমবার সকালের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে বাকি আছে যেগুলো এগুলো কেন এগুলো বাকি আছে ধরুন যেখানে যেখানে মহিলাদের সিট হয়েছে অনেক মহিলাদের কাস্ট সার্টিফিকেট নেই বিশেষ করে কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্যই এইগুলো বাকি আছে এছাড়া এমনি বাকি থাকার অন্য কোনো কারণ নেই আচ্ছা এই পঞ্চায়েতে প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে আপনাদের কি কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে পঞ্চায়েতে প্রার্থী বাছাই করতে এবার আমাদের দলীয় নেতৃত্ব মাননীয় সুব্রত বক্সি মহাশয় এবং আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার সভাপতি মাননীয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওনারা আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে প্রতিটা বুথে মিটিং করে বুথের থেকে যে নামটা উঠে আসবে সর্বসম্মতভাবে না হলেও ম্যাক্সিমাম ভোটারদের মাধ্যমে যে নামটা উঠে আসবে সেই নামটাই আমরা এবার বিবেচনা করেছি এবং সেই নামগুলো উঠে এসছে বলেই প্রার্থী বাছাই নিয়ে আমাদের খুব একটা সমস্যা কোথাও হয়নি আচ্ছা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে অর্থাৎ দু হাজার সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা জয়ী হয়েছিলেন তারা কি সবাই টিকিট পেয়েছে না সবাই তো টিকিট কখনোই পাবে না তার কারণ হচ্ছে ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়েছে কোথাও পুরুষ ছিল মানে ওপেন ছিল সেটা মহিলা হয়েছে কোথাও জেনারেল ছিল সেটা এসসি হয়েছে সেখানে সেখানে আমাদের কিছু কিছু জায়গায় আমাদের যে প্রার্থীরা ছিল তাদের পাশের বুথে প্রোভাইড করতে হয়েছে আর হ্যাঁ যেখানে করতে পারিনি সেটাই একটু অন্যভাবে ব্যবস্থা করতে হয়েছে আর কি তাদের দলীয় দলীয় সংগঠনের কাজে তাদের রাখা হয়েছে এই প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেমন ধরুন কিছুটা আছে সংরক্ষণের কারণে তারা টিকিট পেলেন না কাউকে কাউকে আপনার পুনর্বাসন দিলেন পাশের ওয়ার্ডে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আপনার কোন দিকটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিয়েছেন অর্থাৎ মানে নবীন প্রজন্ম বা আদি তৃণমূল বা প্রবীণ কর্মী এই ক্রাইটেরিয়াতে আপনার কোন দিকটাকে বেশি গুরুত্ব দিলেন আমরা এবার সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি সেটা হচ্ছে আদি তৃণমূল এবং যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস দল সেই জন্যে উনি অনেক দিন আগেই ঘোষণা করেছিল যে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে স্বচ্ছতা এবং লাস্ট ক্রাইটেরিয়াও হচ্ছে স্বচ্ছতা এবার আমরা প্রায়োরিটি দিয়েছি আদি তৃণমূল এবং স্বচ্ছতার দিকে আচ্ছা যখন আপনি আদি তৃণমূল শব্দটা ব্যবহার করলেনই তাহলে পরক্ষে কিন্তু এটা উঠে আসে যে নব্য তৃণমূল আপনার দলের একটা নব্য তৃণমূল নব্য তৃণমূল যারা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা আছে তারাও টিকিট পেয়েছে এরকম ব্যাপার নয় যে আদি তৃণমূল কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা নেই তবুও তাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে স্বচ্ছতার প্রশ্ন আমিও বলেছি আগেও যে স্বচ্ছতার প্রশ্নটাই আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়েছি সেটা নব্য তৃণমূলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আদি তৃণমূলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আচ্ছা কত এই প্রার্থী বাছাই ক্ষেত্রে কোথাও কি কোনো জড়িততা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ কাকে দেবেন বা দাবিদার একাধিক এই সমস্যা এসেছে কি প্রতিটা বুথেই দাবিদার একাধিক তার কারণ হচ্ছে দল বড় হয়েছে সরকার পক্ষে আমরা আছি প্রতিটা বুথেই প্রায় একটার বেশি নাম উঠেছে কিন্তু নমিনেশান আমরা যখন ব্লক কমিটির নির্বাচন কমিটি বসে যখন ঠিক করেছি যার নামটা আমরা প্রস্তাব করেছি সেই নামটাই সবাই মেনে নিয়েছে সেইখানে নমিনেশানটা দেওয়ার পরে আর কোথাও কোনো সমস্যা কি গণ্ডগোল কি গোচ প্রার্থী খাড়া করা এরকম খবর আপাতত আমাদের কাছে এখনও নেই কিন্তু কয়েকটা জায়গায় আমরা খবর পেলাম যে তৃণমূলের টিকিটে না হলেও বিভিন্ন সংগঠনের নাম করে তৃণমূল সমর্থকদের কেউ কেউ প্রার্থী হয়েছে এরকম কয়েকটা জায়গা আছে যেখানে যারা তৃণমূল করতেন বা তৃণমূল কর্মী হিসেবে পরিচিত কিন্তু তারাও দাঁড়িয়ে গেছে নির্দলে আমরা 
আমরা সেক্ষেত্রে সোমবার তিনটে পর্যন্ত নমিনেশন সোমবার তিনটের পরে আমরা এইগুলো নিয়ে বসে যদি কোথাও কোনো নিজেদের মধ্যে ভুল ভ্রান্তি হতে পারে দেখুন পরিবার ছোট পরিবার হলেও চারজন স্বামী স্ত্রী দুটো ছেলে তাদের মধ্যেও গণ্ডগোল হয় আর আমাদের পরিবার এখন এত বড় হয়েছে সেখানে তো একটু স্বাভাবিক ব্যাপার তবে আমরা আমরা আশাবাদী কোথাও কোনো গোজ প্রার্থী থাকবে না তৃণমূল কংগ্রেসের আচ্ছা তাহলে এই যারা যাদের যাদের যারা যারা এখনো পর্যন্ত নির্দলেশন দাঁড়িয়েছে আপনার আপনার বক্তব্য অনুযায়ী যে তাদের সোমবার বিকেল তিনটের পরে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে অনেকেই প্রত্যাহার করে হ্যাঁ কারণ আমাদের কাছে এখনও তো পরিষ্কার পিকচারটা আসেনি যে কোন বুথে কে কীভাবে নমিনেশনটা জমা দিল আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলব কথা বলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে গত পাঁচ বছরে গাইভেটা এলাকায় পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ এর পক্ষ থেকে কী কী উন্নয়ন হয়েছে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদের গাইঘাটা বিধানসভা এবং বনগা দক্ষিণ বিধানসভা এই বিধানসভার মধ্যে প্রায় বাইশটা পিএমজিএসওয়াই রাস্তা হয়েছে তার মধ্যে দুটো আর আইডিএফের রাস্তা আছে যে এক একটা রাস্তায় স্যাংশন অর্থের পরিমাণ প্রায় ছ কোটি অজস্র ঢালাই রাস্তা হয়েছে যেগুলো আপনাদের আমি হিসাব দিতে গেলে এক ঘন্টা লাগবে পঞ্চায়েত সমিতির থেকে প্রচুর বাড়ি দেওয়া হয়েছে আমরা বার্ধক্য ভাতা দিয়েছি আমরা বিধবা ভাতা দিয়েছি স্বচ্ছতার প্রশ্নে আমরা স্যানিটেশানে আমরা পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্লক গাইঘাটা গাইঘাটা ব্লক পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্লক আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি কর্মাধ্যক্ষরা যথেষ্ট ভালো কাজ করেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা তো কাজের দিক থেকে পুরো সাকসেসফুল আবাস যোজনা সেটা নিয়ে কোনো অভিযোগ আছে না আমাদের এখানে আবাস যোজনা নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই আমরা আমাদের ক্ষমতার বাইরেও আমরা কিছু ঘর এখানে দিতে পেরেছি মাননীয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নির্দেশে সেই ক্ষেত্রে আবাস যোজনা নিয়ে আমাদের এখানে মানুষের মধ্যে সেরকম কোনো ক্ষোভ বিক্ষোভ নেই মানে যে পরিমাণ উপভোক্তা ছিল তারা কি সবাই পেয়েছেন সবাই এখনও পায়নি এটা বিপিএল লিস্ট অনুযায়ী হয় স্কোর অনুযায়ী সেই স্কোর অনুযায়ী আস্তে আস্তে বাড়ছে আশা করি সবাই পেয়ে যাবে আচ্ছা এই যে আপনাদের এখানে পঞ্চায়েত ভোটের ডামাডোল বেজে গেছে এবং গাইঘাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে রাজনৈতিকভাবে অনেকেই বলে যে গাইঘাটা অত্যন্ত মানে রাজনৈতিকভাবে খুব সাউন্ড এটা বলা হয় দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ইতিহাস এখান থেকে কান্তি বিশ্বাস দাঁড়িয়েছে নদীতে অনেক বড় বড় প্রার্থীরা বা ব্যক্তিরা এখান থেকে নির্বাচিত হয়ে তারা রাজ্য মল্লিক খাদ্যমন্ত্রী তিনিও এখান থেকে দাঁড়িয়েছেন এই জায়গায় আপনারা গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোট প্রচারে গিয়ে সাধারণ মানুষকে কি বলছেন কেন ভোট দেবে আপনাদের আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের প্রচারের জন্য যে সাধারণ মানুষের কাছে যাব ব্যাপারটা তো এরকম নয় আমাদের বুথে যারা কর্মী বুথ সভাপতি থেকে শুরু করে বুথের যারা কর্মকর্তা তারা প্রতিনিয়ত পাঁচ বছর তাদের সবারই মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আমরা তাদের সুখে তাদের পাশে ছিলাম তাদের দুঃখে তাদের পাশে ছিলাম একটা মানুষ যদি গ্রামে অসুস্থ হয় তাদের হসপিটালে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত কাজই আমাদের ছেলেরা দায়িত্ব নিয়ে করেছে ভোটার লিস্টে নাম তোলা থেকে শুরু করে অতএব আমাদের ভোটের প্রচারে যাওয়াটা নতুনত্ব কিছু নয় আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত মানুষের যোগাযোগ রয়েছে তবুও আমরা যে যাব মানুষের কাছে পঞ্চায়েত ভোটের জন্য এটা মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের ঝুলি নিয়েই আমরা যাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রকল্পগুলো সেই প্রকল্পের যে গাদা গাদা প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই প্রকল্পের যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের ছোঁয়া তো ডাইরেক্ট গরিব মানুষ স্পর্শ করেছে সেই সেইটা নিয়েই আমরা গরিব মানুষের কাছে যাব গাইঘাটায় আপনাদের প্রধান প্রতিপক্ষকে সিপিএম না দেখুন সিপিএম এখন আর প্রধান প্রতিপক্ষ বলা যাবে না তার কারণ হচ্ছে সিপিএম এবং কংগ্রেস বিজেপির সাথে গট আপ করেছে তারা নিজেরা নিজেরা উপরে বলছে যে আমরা ক্যান্ডিডেট দেব কিন্তু ক্যান্ডিডেটটা দিচ্ছে না এবং ক্যান্ডিডেটটা না দিয়ে বলছে ক্যান্ডিডেট পেলাম না কিন্তু বাস্তব সেটা নয় সেটা হচ্ছে তৃণমূলকে হারানোর জন্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর জন্যে এই তিনটে দল এরা গট আপ করেছে অ্যাকচুয়ালি দেখুন সিপিএম কিংবা কংগ্রেস এদের এখন আর প্রধান প্রতিপক্ষ বলা যাবে না তার কারণ হচ্ছে এরা বিজেপির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে অনেক বুথেই আমরা দেখতে পাচ্ছি কাল পর্যন্ত নমিনেশনের যা ট্রেন্ড তাতে সিপিএম কংগ্রেস কেউ সেখানে নমিনেশান দিচ্ছে না তলায় তলায় বিজেপিকে সমর্থন করছে এবং তারা 
তাদের যারা লিডার তারা টিভিতে বক্তৃতা দিচ্ছে সব বুথে আমরা প্রার্থী দেব কিন্তু বাস্তবে বাস্তবে আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না আমাদের এখানে একদম ফ্রি ভোট হবে ওপেন ভোট হবে এবং আপনারাও দেখেছেন আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করেছি বিজেপি হোক সিপিএম হোক তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে নমিনেশান দিচ্ছে আমরা ওখানে ক্যাম্প করেছি সেইখানে বসে যদি তারা ইচ্ছা করে নমিনেশানের কাগজপত্র ফিল করতে পারে কিন্তু কোথায় আমরা তো সব বুথে প্রার্থী দেখছি না ফুলসরা পঞ্চায়েতটা নিয়ে বলুন বলুন ফুলসরা পঞ্চায়েত প্রতিটা বুথেই আমাদের ক্যান্ডিডেট বুথ মিটিং করে উঠে এসছে সেখানে কোথাও কোথাও পুরনো ক্যান্ডিডেটের টিকিট পেয়েছে কোথাও কোথাও নতুন ক্যান্ডিডেট আমাদের আনতে হয়েছে যেমন ফুলসরার প্রধানকে আমরা এবার টিকিট দিতে পারিনি তার কারণ হচ্ছে উনি অত্যন্ত অসুস্থ এইবার দুবার উনি ভেলোরেও ঘুরে এসছেন ওনার ওইখানে উনি এবার আমাদের কাছেই সারেন্ডার করেছেন যে আমি এবার টিকিট চাই না আমাকে অন্য কোথাও টিকিট দেওয়া হোক পঞ্চায়েত সমিতি কি জেলা পরিষদ সেইটা আমরা ওনাকে প্রোভাইড করতে পারিনি সেই জন্যে উনি এবার এই পঞ্চায়েতের ভোট প্রক্রিয়ার থেকে বাইরেই আছেন সেখানে অন্য ভোটার আমাদের দিতে হয়েছে আশা করি আমি ওনার কাছে আবেদনও করব যে উনি সেই প্রার্থীকেই যেন সমর্থন করেন বিজেপি গাইঘাটা ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় গিয়ে ভোট প্রচার নিয়ে কী বলছে মানে কী দাবি নিয়ে তারা ভোট চাইতে যাচ্ছে ওদের কাছে হিন্দুত্ব ছাড়া আর কিছু নেই যেদিন থেকে নরেন্দ্র দামোদর মোদী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সেই দিন থেকে ভারতবাসী পশ্চিমবঙ্গবাসী সহ ভারতবাসীর দুর্দশার সীমা নাই ডিমানিটাইজেশনে আমরা দেখেছি মানুষ সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ব্যাংকের সামনে লাইন দিয়েছে আমার ছেলেরা আমার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ছেলেরা সেইখানে ক্যাম্প করেছি আমরা সেখানে জলের ড্রাম নিয়ে আমাদের বসতে হয়েছে দুপুরবেলায় মানুষকে খাবার দিতে হয়েছে মানুষ সেখানে রোদ্দুরের মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়েছে সেইগুলো আমরা তাদের পরিষেবা দিয়ে তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যাংকের থেকে টাকা তুলে নিয়ে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করেছি এইবারও তারা এক তারিখে পয়লা মে যে ভোট সেই ভোটে লাইনে দাঁড়াবে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভোটে লাইনে দাঁড়িয়ে তারা সেই দিনের যে লাইনে দাঁড়ানো সেইটারই প্রতিশোধ নেবে দেখুন আপনি বলছেন যে বিজেপির কাছে হিন্দুত্ব ছাড়া কোনো অন্য কোনো কিছু নেই কিন্তু বিজেপির দাবি যে তারা দেশের উন্নয়নের সাথে অনেক কিছু করছে যেমন ডি মানিটাইজেশন যেটা আপনি বললেন সেই প্রকল্প সফল হয়েছে কি বা হয়নি সেটা বিতর্কের বিষয় কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ঠিক ছিল এটা তাদের দাবি আপনি কি বলছেন এটা একদমই ফালতু কথা গরিব মানুষকে ভুল বোঝানোর একটা পন্থা মিথ্যার বেসাটি তার কারণ হচ্ছে বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত সেন উনি দাবি করেছেন যে 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 দেশে ডি মানিটাইজেশন হয়েছে সেই সব সমস্ত দেশের অর্থনীতি একদম রসাতলে গেছে আমার সবার কাছে অনুরোধ এই বিজেপিদের একদম দেশ থেকে শাসন থেকে শাসক পদ থেকে এদের বহিষ্কার করতে হবে না হলে ভারতবর্ষের কোনো উন্নতি কখনো হবে না ভারতবর্ষের উন্নতি সেই দিনই হবে যেদিন দিল্লির বসনদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন উন্নয়নশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেদিন ওই চেয়ারে বসতে পারবেন বিজেপি সংগঠন কেমন এখানে দেখুন বিজেপি সংগঠন বলে কিছু নেই বিজেপির কোনো বুথে কোনো সংগঠন নেই ওদের প্রসেসটা কি ওদের প্রসেসটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন এটা হচ্ছে একদম সীমান্তবর্তী এলাকা বাংলাদেশের লাগোয়া গাইঘাটা বিধানসভা এবং বনগা দক্ষিণ বিধানসভার সঙ্গে বাংলাদেশের বর্ডারটা বর্ডারটা রয়েছে প্রচুর বাংলাদেশ থেকে আগত মানুষ এইখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে ওদের স্ট্র্যাটেজিটা কি ধরুন বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দুরা এই দেশে এসছে সাধারণতই তাদের উপরে মুসলমানদের প্রতি তাদের একটু অ্যালার্জি যে ওইটা একটা মুসলিম কান্ট্রি হয়তো কখনো তাদের কাছ থেকে বাজে ব্যবহার পেয়েছে হয়তো মনের মনি কোথায় কোথাও কোনো সেন্টিমেন্ট তাদের আছে সেই সেন্টিমেন্টটাকে এরা কাজে লাগাচ্ছে যে কখনো বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিম হয়ে গেছে কখনো বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় বিল এনেছে পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান নেই হয়ে যাবে রাজ্য হবে এই সমস্ত ভুলের ব্যাসাতে নিয়ে মানুষের কাছে যাচ্ছে যে মানুষ সবাই দেখুন সবাই তো আর অর্থনৈতিক অবস্থা সেরকম নয় যে সবাই টিভি সবার বাড়িতে টিভি আছে কি সবাই পেপার পড়ে 
যারা যাদের মধ্যে অজ্ঞতা আছে তাদের কিছু মানুষকে ভুল বুঝিয়ে কিছু ভোট আদায় করার চেষ্টা করছে আমরা মানুষের কাছে যা সংগঠন বলে কিছু নেই বিজেপির সংগঠন বলে কোথাও কিছু নেই ওদের পুরোটাই মিথ্যার ব্যাসাতি ওদের নরেন্দ্র মোদীও একটা মিথ্যাবাদী ওদের যারা দল করে এখানে সবাই মিথ্যার ব্যাসাতি নিয়ে রাজনীতিটা করে সত্যতা বলে ওদের রাজনীতির মধ্যে কিছু নেই আমাদের শেষ প্রশ্ন পঞ্চায়েত ভোট আর মাত্র কয়েকদিন বাকি আপনি দলের নেতা আপনি গাইঘাটার একটা বিরাট অঞ্চল নির্বাচন পরিচালনা করছেন আপনি কিভাবে পঞ্চায়েতের ভোটারদের কাছে কি বার্তা দিচ্ছেন সেটা আমরা তৃণমূল কংগ্রেস যারা করি তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে তার নীতি আদর্শের উপরে ভিত্তি করেই রাজনীতিটা করি মমতা ব্যানার্জির যে প্রকল্পগুলো দু টাকার চাল থেকে শুরু করে কন্যাশ্রীর থেকে শুরু করে সবুজ সাথী সমব্যাথী এবং সর্বোপরি লাস্ট বাজেটে উনি যেটা ঘোষণা করলেন রূপশ্রী এই সমস্ত উন্নয়নের প্রকল্পগুলো মানুষ সরাসরি স্পর্শ করেছে এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্যে মমতা ব্যানার্জির হয়ে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সমস্ত বুথে বুথে পঞ্চায়েত সমিতিতে জেলা পরিষদে যারা দাঁড়িয়েছে তাদের সমর্থন করার জন্য এই প্রকল্পগুলো যাতে আমরা মানুষের কাছে আরও বেশি করে নিয়ে যেতে পারি সেই জন্যে বিপুলভাবে এদের সমস্ত বুথে জয়যুক্ত করার জন্যই আমি মানুষকে অনুরোধ জানাচ্ছি শান্তিপূর্ণ ভোটের সাথে আমাদের এই গাইঘাটা বিধানসভায় কোনো দিন ভোটে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়নি আমি এবারও আশাবাদী কোথাও কোনো গণ্ডগোল হবে না আমি মানুষকে বলবো যে আপনারা নির্বিঘ্নে ভোট দিন এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের সমস্ত স্তরে জয়যুক্ত করুন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এতক্ষণ ছিলাম উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে আপনারা সঙ্গে থাকুন পঞ্চায়েতের পাঁচ ফোরণ অনুষ্ঠানে বেঙ্গল লাইভ নমস্কার